Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Syahid, di Mata Kuliah Academic and Professional Speaking. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang how to be a good speaker on academic presentation. Topik ini adalah topik meeting kita ke-7 di semester ganjil tahun 2021 tahun 2022. Karena situasi pandemi COVID-19, kemudian adanya situasi yang kadang-kadang di luar kendali kita, maka proses perkuliahan saya laksanakan secara asinkronus. Penjelasan ini tetap saya berikan kepada mahasiswa melalui proses Zoom. Jadi dengan harapan materi yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk uh, mahasiswa dan bisa didengarkan oleh mahasiswa kapan saja mereka ingin mendengarkannya. Ya, baik. Situasi saya saat ini saya sedang berada di uh, keluarga uh, meskipun latar belakang zoom saya seperti dilihat di sini di sebuah uh, perpustakaan yang ada di uh, salah satu negara berbahasa Inggris. Uh. I wish one day I could go, I could go to this uh, kind of place. I mean, I mean. <laughs> okay, so I'm going to share with you. If we hear the voice of a kid, that's my son. So just pay attention to my presentation, okay? So I'm going to share the screen. This is our uh, topic for today. I'm going to uh, speak to you in both languages, not only in Bahasa Indonesia, but I will also use English uh, both ways, okay? So I will incorporate the description in in the format of, uh, hold on, let's see. Okay, here it is, okay. All right, so I'm going uh, to read the text to all of you. Ini akan membutuhkan waktu hampir, mungkin bisa kemungkinan hampir satu jam. Jadi please pay attention to me carefully. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Uh, tidak perlu di-download videonya, hanya didengarkan saja. Oke, okay, so um, silahkan. It's, it's up to you which one is uh, that is going to be uh, perfectly suitable for you uh, in line with your uh, present condition right now. This is the part two about the how to be a good speaker on academic presentation. And mata kuliah kita bernama Academic and Professional Speaking. Untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Lima Monjol Padang, bagi yang menyimak penjelasan saya ini juga, boleh silakan mudah-mudahan dapat uh, diambil manfaatnya. Okay. So the first one that I'm going to show you is that this one. I take the material from National Conference of State Legislators. I know it, it sounds like sepertinya ini sumber dari anggota legislat, legislatif ya DPR yang ada di Amerika Serikat ini National Conference dan ini telah dipublikasikan copyright pada tahun 2021. So it is still brand new ya. Yeah. It's within this year. The topic is about tips for making effective PowerPoint presentation. Sebenarnya ini ditulis dan dipublikasikan di situs ini pada tanggal 8 Agustus tahun 2017. But I think as you or students will get interesting insights about the content of this uh, material. All right, now I'd like to start my explanation by showing you this, uh, this, this text. Uh, slideshows are quick to produce, easy to update, and an effective way to inject visual interest into almost any presentation. However, slideshows can also spell disaster, even for experienced presenters. The key to success is to make certain your slideshow is a visual aid and not a visual distraction. Ini maksudnya adalah, ini kan seperti yang kalian lihat, saya kan menggunakan PowerPoint. Ya, jadi kunci dari PowerPoint itu kita harus membuat PowerPoint yang efektif. Nah, jadi ada tips-tipsnya. Nah, slideshow ini katanya begini: slideshow ini uh, mudah untuk diproduksi, easy to update, mudah untuk diupdate, dan juga efektif untuk memberikan uh, daya tarik secara visual. 
pada setiap presentasi ya ceramah juga akan tetapi ini ternyata slide show itu juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan apabila kita tidak berhati-hati di dalam menyusun slide show atau PowerPoint tadi itu ya slide seperti ada slide satu slide kedua slide ketiga oleh sebab itu, penjelasan saya di video ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen lainnya yang juga ingin melakukan presentasi di dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan PowerPoint. Menggunakan WPS atau Libre Open Office, Open Source, itu juga sama PowerPoint juga namanya. ya. Nah, jadi kunci dari sukses presentasi berkaitan dengan PowerPoint adalah untuk membuat slideshow ini sebagai Visual aid, visual aid ini maksudnya adalah bantuan secara visual dan bukan uh, mengganggu secara visual, ya yeah, visual distraction. So you need to pay attention about this one. I will move on to the next. Nah, ini uh, tipsnya ya. Yeah. So this is from National Conference of State Legislators. The topic is about tips for making effective PowerPoint presentation. The first one, use the slide master feature to create a consistent. Nah, ini, ini kuncinya tip-tip bagaimana membuat PowerPoint, uh, presentasi PowerPoint yang sangat efektif. Ini, that's what you need to follow. Excuse me. The first one, use the slide master feature to create a consistent and simple design template. It is fine to vary the content presentation, bulleted list, two column text, text and images, etc., but be consistent with other elements such as font, colors, and background. Nah, jadi ini artinya adalah kita, ketika kita menggunakan slide master feature to create a consistent and simple text design template, bisa, tapi harus konsisten ini. Dari awal sampai akhir konsisten. Ya. Let me show you uh, my presentation seperti ini. Jadi kalau misalnya gradasi warnanya begini, Sampai akhir juga begini. Nah, you have to be uh, consistent. Otherwise, it's not going to be very interesting. Dan yang kedua, konsisten dengan warna ya, katanya font, colors, and background. Yang kedua, simplify and limit the number of words on each screen. Use key phrases and include only essential information. Tips kedua adalah, sederhanakan dan batasi jumlah kata-kata di setiap slide. Gunakan kata kunci atau frase dan uh, masukkan informasi yang esensial saja. Seperti yang saya berikan ini, ini, ini tergolong banyak kata-kata ini. ya. Uh, tapi karena mahasiswa penting untuk mengambil informasi dari sini, oleh sebab itu saya ambil poin-poin penting yang berada di situs ini, National Conference of State Legislators. Jadi yang ketiga, limit punctuation and avoid putting words in all capital letters. Empty space on the slide will enhance readability. This is this is what means. Limit punctuation, batasi tanda eja dan hindari uh, meletakkan uh, kosakata dalam bentuk capital letters. Capital letters. Ini saya menggunakan capital letters. Ini uh, judul headline ya. Empty space on the slide will enhance readability. Nah, empty space ini, ini empty space seperti ini, ini membantu uh, menambah keterbatasan dari pembaca. Readability itu maksudnya, ya. And then the next one, use contrasting colors for text and background. Light text on a dark background is best. Pattern backgrounds can reduce readability. Nah, jadi gunakan uh, warna kontras untuk teks dan background. Seperti misalnya kalau kalian ingin menukar, uh, let's say, nah seperti ini, ya. Ini the backgroundnya adalah uh, dark, ada hitam menuju ke terang ini ya. Jadi saya gunakan warna putih. Nah, imagine if I use black, so it's not go going to be readable. That's why I use the white color to make it. Uh, stand out. That's the, the first tips that you need to uh, remember and follow. Jadi light text on a dark background, jadi latar yang warna hitam dengan huruf yang terang atau cerah itu sangat bagus untuk ditampilkan di presentasi. Sementara kalau latar yang pattern misalnya bermotif itu tidak akan membantu 
display atau slideshow kita menjadi uh, ke tingkat keterbacaannya menjadi sangat rendah. Uh, kemudian, avoid the use of flashy transitions such as text fly-ins. These features may seem impressive at first but are distracting and get old quickly. Jadi hindari menggunakan animasi seperti misalnya seperti ini. Ya, ini fly in. I choose animation seperti ini. Mana fly in? Nah, ini fly in. So, it's two seperti itu ya. So, it's from left. Oke. Okay. It's it makes your text looks old. Hmm, jadi kelihatan sudah sangat old fashion, sudah sangat tua. Jadi we have to move on. Yang yang sudah sudah berlalu itu tidak lagi kita gunakan. Kita gunakan metode yang uh, baru. Nah, jadi jadi kita di sini hindari menggunakan flashy transition. Misalnya hurufnya terbang tiba-tiba mendarat lalu atau dia tiba-tiba muncul seperti ghost seperti itu kita hindari. You have to avoid that kind of style unless you are using that just to make a certain interesting point for your audience if that is necessary. The next one um overuse of special effects such as animation and sounds may make your presentation kitschy and could negatively affect your credibility. What does it mean? It means that penggunaan efek spesial yang terlalu banyak ini overuse ini sama seperti istilah over ini kan berlebihan seperti overdosis, overweight, overthinking, overeating, oversleeping. Nah, kalau menggunakan kata over itu artinya lebih dari standar normal, ya. Nah, special effects such as animation and sound. Misalnya kalau menggunakan animasi dan bunyi-bunyi, misalnya pakai bunyi blub 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 atau bunyi uh, apa mesin ketik, itu tidak akan membuat presentasi kita menarik atau profesional. Remember Our purpose is academic and professional speaking. So, tidak perlu cute, tidak perlu. Karena kalau orang profesional tidak akan melihat cute, tapi yang dilihat adalah pesan atau what is the core of the message that you want to convey and deliver to your audience. That's the key. The next one is we have used good quality images that reinforce and complement your message. Ensure that your image maintains its impact and resolution when projected on a larger screen. Gunakan image gambar yang bagus kualitasnya agar pesan kita sampai. Jangan gambar yang blur, udah tahu di mata kita blur, itu kita sajikan ke audience kan tidak mungkin. ya. Kalau kita saja tidak menyukainya, apalagi orang lain. Ensure that your image maintains, nah, pastikan. Jadi gambarnya itu maintain untuk image dan resolusi. Seperti logo ini. Nah ini masih terlihat oleh mahasiswa. Kalau dia men menyaksikan penjelasan saya ini di laptop. Dia pakai uh, zoom slideshow. Ya. Um, untuk di larger screen. Jadi jangan, jangan cari gambar yang blur. Yang ketiga, yang berikutnya. If you use build, uh, which mean lines of text appearing each time you click the mouse, have content appear on the screen in a consistent, simple manner. From the top or left is best. Use the feature only when necessary to make your point because builds can slow your presentation. Nah, build ini seperti ini. Setiap kali kita mengklik mouse kita, lalu muncul kosa kata baru. Klik lagi, muncul kosa kata baru. Tidak perlu. Itu sangat uh, mendistract perhatian dari audience. What you need to do is that you just show it directly. Pops up everything on screen. Jadi nggak perlu lagi satu kata muncul, satu kata muncul. It's, it's going to be boring. ya. Yeah? Tapi kalau konsisten dari awal sampai akhir, nggak apa-apa untuk satu slide itu. ya. Yeah? Uh, seperti misalnya, let me show you. Um, Oke, okay, seperti ini. I'm going to apply that kind of animation. Um, Oke, okay, fly in. Let's say I'm going to choose the fly in, uh, float into. So it's going to be like this. Um, see the the fonts do not appear, tidak muncul. And then I click my mouse. Okay, and then part two, and then I click my mouse like this one. So it's it's okay for you to do that, but if you consistent. Nah, kalau misalnya ditukar-tukar misalnya yang di part satu. Uh, naik ke atas, kemudian yang 
yang apa berikutnya seperti ini. So it's not going to be interesting. Begini. Nah, and then this one. So it's not going to be interesting. So you need to make it consistent. Oke, okay. karena memang ini kan produknya Barat ya, jadi meskipun produk Barat itu yang namanya konsistensi itu sifatnya universal. We need to be consistent about what we want to uh, to do. Um, and then the next one, um, limit the number of slides. Presenters who constantly flip to the next slide are likely to lose their audience. A good rule of thumb is one slide per minute. Jadi oh, aturannya adalah satu satu slide itu satu menit. Jadi jangan lebih dari yang kita perlihatkan ya. Nah, misalnya kita presentasi selama 7 menit, cukup 7 slide. Satu slide satu menit. Nah, kalau misalnya saya sekarang mau menjelaskan satu jam, itu berbeda karena mengajarkan kepada mahasiswa dan konsep-konsep penting. And then the next one, uh, learn to navigate your presentation in a non-linear fashion. PowerPoint allows the presenter to jump ahead or back without having to page through all the interim slides. Nah, jadi bisa kalau nggak perlu harus teratur dari slide 1, slide ke 10 bisa. Depending on how professional you are, satu-satu ya. Slide-nya itu dari awal, dari bawah juga boleh. ya yeah. Through all the interim slides. And then know how to and practice moving forward and backward within your presentation. Audiences often ask to see a previous screen again. Jadi boleh kalau bisa kita uh, mau sekarang melihatkan ini. Nah, bila kalau kalian ingin menjelaskan poin-poin berikutnya, bisa kita kaitkan dengan uh, penjelasan sebelumnya. Contoh seperti ini. Okay, I'm going to talk about the overuse of special effects. And previously I was talking about this one. Okay. Nah, jadi boleh, nah, jadi dibedakan begitu ya. Jadi harus bisa belajar untuk me, uh, menghubungkan uh, penjelasan yang di slide show yang sedang ditampilkan dengan slide show yang sudah ditampilkan sebelumnya. Next one, if possible, view your slides on the screen you'll be using for your presentation. Make sure the slides are readable from the background sheets. Text and graphic images should be large enough to read but not so large to hear loud. Oke, okay, ini artinya ketika kalian mau presentasi misalnya mau ujian kompre atau mau konferensi atau mau seminar harus dipastikan bahwa sebelum presentasi usahakan uh, slide show yang akan ditampilkan di hall misalnya atau dengan menggunakan projector itu bisa terbaca dari uh, kursi yang paling belakang di ruangan tersebut. Kalau misalnya hall coba kalian belajar coba duduk di bagian paling belakang atau dekat pintu keluar, bisa kan depan hall itu ya. Nah, di sana nanti akan ada posisi bisa kita tes seberapa jelas sih uh, yang kita uh, display di dalam uh, scratch show kita, presentasi kita itu. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, ya kita harus besarkan font-nya sedikit. But don't to be too big, karena kita harus memberikan space untuk yang lain. But the key is the PowerPoint. Semakin uh, bagus poinnya, maka audiens akan lebih berfokus kepada penjelasan yang kalian berikan. Kalau teks ini, contoh misalnya sekarang, saat saya bicara seperti ini, kalian kan bisa membaca teks ini. Kan bisa kan? Nah, jadi uh, bisa di kita lihat uh, planningnya seperti itu. And then, yang kedua, have a plan B in the event of technical difficulties. Remember that transparencies and handouts will not show animation or other special effects. Nah, nah ini maksudnya adalah kita harus memiliki rencana B kalau seandainya terjadi kesulitan-kesulitan secara teknis. Misalnya um, kalian membuat oh, kalian punya laptop Apple misalnya atau uh, laptop paling canggih misalnya. Nah, kemudian kalian akan diundang jadi pembicara misalnya atau mau kompre ternyata Panitia menyediakan laptop mereka sendiri atau komputer mereka sendiri dan tentu yang kalian berikan adalah file PowerPoint. Pastikan file PowerPoint kalian itu compatible dengan laptop yang dimiliki oleh panitia. Jika tidak, maka akan mengalami masalah teknis. Contoh misalnya saya pernah presentasi di di Bandung. Jadi salah satu pembicara menggunakan 
to future yang tahun 2019 yang masih keluaran baru ini ya ternyata panitia tidak menggunakan yang 2019 tapi yang masih uh, lama uh, jadi tidak kompatibel oleh karena itu tidak bisa dibaca nah, akhirnya harus di convert dulu ke 2000, 2010 atau ke yang um, Windows yang lama jadi yang terjadi harus diedit pula dulu beberapa menit sebelum presentasi akhirnya molor termakan waktu 5 menit, 10 menit begitu ya. Tinggal sisa waktu satu speaker diberikan waktu 15 menit, tinggal waktu 5 menit tanpa Q&A. So, you need to remember about this one, oke. Okay? Dan kalaupun menggunakan handout uh, dan uh, transparansi ini, ini tidak akan muncul di handout. Pastikan masalah teknis tidak muncul ketika kalian presentasi. Practice with someone who has never seen your presentation. Ask them for honest feedback about colors, content, and any effects or graphic images you've included. Ini penting juga ini, jadi minta pendapat dari seseorang yang belum pernah melihat kamu presentasi. Minta mereka untuk memberikan tanggapan secara jujur. Karena tanggapan dari orang-orang yang jujur ini sangat kita perlukan untuk membuat diri kita lebih maju dan lebih baik dibandingkan pujian-pujian kosong yang mungkin hanya membuat kita terlena uh, colors, content, and any fact jadi semuanya minta pendapat kalau bisa, uh, kalau saya dulu sama teman saya waktu saya satu sarjana saya bilang sama teman saya uh, kalau bisa lu cincang gua berikan komentar pedas lo karena konteksnya adalah presentasi bukan kepribadian kita ya. jadi kalau misalnya yang presentasi kita banyak salahnya that's fine, that's okay because that is part of the process of learning karena kita berproses dalam belajar ya kan, kita nggak langsung bisa aja 100% semua hal kita harus belajar dulu, sama seperti anak bayi yang belajar jalan harus merangkak dulu, harus merayap dulu jadi nggak bisa langsung jalan lari nggak mungkin, that's impossible kalaupun ada seperti, seperti itu biasanya nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang telah melewati dari proses yang Uh, sebenarnya yang normal kemudian kita lihat do not read from your slide the content of your slides is for the audience not for the presenter nah, ini maksudnya adalah uh, jangan baca dari slide misalnya begini ya kita mahasiswa ini mau presentasi jadi mahasiswa atau dosen lah seperti itu ya atau kepala dinas atau pejabat sering saya lihat di hotel-hotel kemudian di acara beberapa konferensi rapat-rapat kebanyakan membaca slide dan melihat kepada slide nah, boleh kita melihat kepada slide tapi sebentar saja jangan terpaku nah, jangan hanya membaca jelaskan nah, sampaikan karena yang di slide itu adalah yang poin-poin pentingnya saja makanya disebut powerpoint karena ini karena isi dari slide itu untuk audiens bukan untuk presenter. Nah, seperti di gambar ini. Ini untuk kalian, ini untuk kalian lihat. Saya show dan yang dari saya itu adalah yang saya jelaskan. Nah, yang buat saya itu adalah nanti evaluasi atau feedback dari uh, audiens. The next one, do not speak to your slides. Many presenters face the presentation on screen rather than their audience. Nah, ini juga ini. Ada juga mahasiswa yang presentasi tugas kelompok kemudian atau dosen-dosen juga bahkan ada yang uh, penyuluh-penyuluh uh, desa di tingkat lurah camat ada pernah saya hadiri itu mereka melihat kepada powerpointnya atau slide proyektornya bukan kepada audiens nah, mungkin entah grogi atau cemas atau mungkin uh, tidak prepare ya yeah, so that's the condition that's what happens okay Uh, you need to look at the uh, look at the audience like, like what I'm doing now. Harus lihat kepada audience, ya. Yeah? So pay attention to that. Nah, nanti beda lagi ada pula ilmunya presentation when you give uh, your speech online dengan offline beda. Ada pula seninya, ya. Yeah? Do not apologize for everything in your presentation. If you believe something will be hard to read or understand, don't use it. Nah, ini kebudayaan atau istilahnya kalau buat kebudayaan sih. Uh, tabiat ya kalau boleh saya, saya bilang karena uh, kalau dari sudut kultur kita seperti ceramah misalnya memang kita ada kalimat yang baik dan benar itu datangnya dari Allah 
yang buruk itu datangnya dari saya karena saya suka membaca. Memang itu betul. Semua orang sudah meyakini hal itu bagi yang beragama Islam. Tapi harus diingat bahwa di konteks akademik dan profesional, ucapan seperti itu tidak perlu. Kenapa? Karena setelah kalian presentasi, tidak semua audiens yang memperhatikan kesalahan. Karena audiens hanya fokus kepada pesan yang disampaikan. Kalau kesalahan itu bisa jadi kesalahannya juga ada pada diri mereka. Ya. Jadi you don't have to say that I'm so sorry if I say something wrong. I'm just a human being. Please forgive me. I have a lot of sins. I don't know whether I will go to heaven or hell. No, <laughs> you don't have to say that. It's not academic. Okay, that's not professional. Just go direct. State your point. Nah, itu maksudnya ya. Kalau misalnya ini, if you believe something will be hard to read or understand, don't use it. Kalau kita tahu ada sesuatu pernyataan atau ilustrasi, gambar, atau tabel yang ada di PowerPoint kita yang cukup e, membingungkan atau sulit untuk dipahami, boy ya jangan dimasukin gitu loh ya. Nah, itu yang paling penting. So, just take it out. If you like your presentation, your audience will like your presentation as well. That's what you need to remember about that. And then, the next one. Nah, kalau tadi itu kita sudah membahas tentang tips dalam menggunakan PowerPoint secara efektif, effective presentation. Kalau sekarang nih, nah, saya akan membahas, nah, saya, saya berbicara agak sedikit informal nih, pakai kata nih, nih, nih. <laughs> the seven deadly sins of PowerPoint presentation. Ini maksudnya adalah tujuh oh, dosa-dosa besar. <laughs> Ini maksudnya ya uh, istilah lebay maksud saya sih. Tapi it's it's interesting that people use this kind of word to express something that you need to completely avoid when you make PowerPoint presentation. Okay. Uh, jadi katanya ada tujuh dosa-dosa besar atau kesalahan fatal yang dilakukan ketika membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint by Joseph Somerville. Joseph, I like the name Joseph. Joseph, it's actually in Arabic it is Yusuf. Joseph, it means Yusuf. Michael is Mikael. David is Daud in in the Arabic. Well, anyway, I move on my explanation. Um, It's not surprising PowerPoint slideshows have become the norm for visual in most business presentations. Slideshows are quick to produce, easy to update, and effective to inject visual interest into the presentation. However, slideshows can also spell disaster even for experienced presenters. Point. The key to success is to make certain slideshows a visual aid and not a visual distraction. The best result to avoid this common seven deadly sins of PowerPoint presentation. Okay, now that is one one important thing. Seperti tadi dibilang di awal bahwa uh, kesuksesan kita di dalam memberikan presentasi secara akademik atau secara profesional profesional berada pada packaging yang kita miliki. Bagaimana cara kita menyampaikan presentasi di depan audience. Nah, ada ada mahasiswa yang saya perhatikan. Ya, presentasi tapi sebentar-sebentar jilbabnya dia pak dipegang tangan itu kesannya grogi atau sebentar-sebentar ngelihat ke saya dosennya lalu saya bilang hello you are not talking to me okay please explain to your audience your audience is your friends seperti itu jadi dikit-dikit ngelihat ke saya Dan setelah dia presentasi saya bilang jangan lihat ke saya terus saya justru saya nanti yang grogi oke okay? nanti nilainya malah tambah nggak bagus Nah, syukur kalau bagus, kalau tidak bagus kan kasihan. Okay. Nah seperti itu ya, jadi pay attention to the things that can disturb your PowerPoint presentation. Joseph Sommerfeld sendiri adalah, uh, has earned the title the presentation expert for helping professionals design, develop and deliver more effective presentation. He is the principal of Big Communication Performance, a Houston-based firm working worldwide to help professionals develop skills in strategic communication. Jadi Joseph Somerville ini dia adalah pakar presentasi dan sudah uh, melanglang buana ya dalam hal uh, presentasi. Dan it's, it's going to be interesting. It's a very interesting view to listen to my explanation from this one to the last. Penting bagi kalian mendengarkan penjelasan tentang hal ini ya. The next one, pertama katanya, the seven deadly sins. Satu, slide transition and sound effect. 
Jadi antar satu slide dengan slide yang lainnya jangan terlalu lebay. Jangan seperti terbang lalu tiba-tiba muncul atau menggunakan warna hitam terus jadi putih atau menggunakan kupu-kupu enggak usah that's too much because remember your audience is academic and professional audience so you need to pay attention to that point. Transition and sound effects can become the focus of attention which is in turn distract the audience. Worse yet, when a presentation containing several effects and transition runs in a computer much lower than the one on which it was created, the result is sluggish, almost comical when viewed. Such gimmicks rarely enhance the message you're trying to communicate. Unless you are presenting a science fiction convention, leave out the lesser guided text. Leave the fade ins, fade outs, vibes, lines, dissolve, take a boat, start covers, and split to Hollywood filmmakers. Even bills, bills, that's what it says, lines of text appearing each time you click the mouse can be distracting. Focus on your message, not the technology. Okay, nah, jadi that's, that's the, 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 the point of view, okay? The, the key. You have to look at the, um, the message across to your audience. Jadi, nggak usah lebay deh bikin PowerPoint gitu, karena nggak perlu kita uh, banyak-banyak gerak-gerak, bikin segala macam untuk PowerPointnya. Just pay attention to the message, just like what I'm doing. I'm not using any any click-click anymore, uh, cards, covers. Lalu nanti kalau digeser berubah dia jadi itu nggak usah. You don't have that's too much. Uh, serahkan saja itu kepada pembuat film Hollywood, kan si Joseph ini ya. So I I agree with that kind of thing. Jadi fokus saja, excuse me, fokus kepada pesan, bukan teknologi. And the next one, uh, standard clip art, clip art, nah, death to screen beans. Let me read you the text. PowerPoint is now so widely used, the clip art included with, it has become a visual cliche. It shows a lack of creativity and tight adherence to a standard form. First, make sense that you need graphical images to enhance your message. If you do, use your own scan photographs or better quality graphics from companies such as PhotoDisk, now you can see the URL page number, or Hammeras photo objects. Um, screen captures can add realism when presenting information about a website or computer program. Two popular screen capture programs are Snagit for Windows and Snap Pro for Macintosh. Both are available as shareware. So it's interesting, you know, ketika kita mau menggunakan standard clip art, hindari. Seperti, let me show you standard clip art. Um, insert, so this is the clip art. See, clip art. And then it shows up in here. I say, I will search for study. The word study, uh, go. And then we have uh, this. Um, okay, now this is good because I, uh, my PowerPoint is connected to the internet and that's good from the Microsoft. Now imagine if I use uh, this one, old one, study now. So just click the, gen the general one. Okay, like this one. This is this is standard clip art. Like this this one is uh, <laughs> Santa Claus for you know for the for a Christian who who will believe in uh, Christmas or something like that. And this is a cow and this is the um, Eiffel Tower. It's a very old, so you don't have to use this kind of picture, okay? Unless you think that these images are going to help your presentation. Otherwise, just leave them out. Old, uh, let let the old one uh, have a rest, just enjoy their time, okay? No, I'm just joking. Um, and then, This is standard clip art, so don't use that unless it is necessary for you. It's very visual cliche. Number three, presentation templates. Another visual cliche. Templates force you to fit your original ideas into someone else's pre-packaged mold. The templates often contain distracting backgrounds and poor color combinations. Select a good book and web graphics and apply the same principles to your slides. Create your own distinctive look or use your company logo in a corner of the screen. Ini presentation templates, misalnya kan mahasiswa ini download dari internet, template-template misalnya slideshow yang sudah ada, terus tinggal tinggal tukar-tukar aja isinya lagi, nggak perlu. It's not, it's not going to be good. 
bagaimana kalau di antara audiens ada yang sudah tahu, oh itu kan ada di internet, nah berarti kredibilitas presenter langsung turun karena dianggap tidak kreatif. Oke, okay, so remember, use your own credibility and your creativity in using for point uh, so that your readers can uh, see and understand what you want to say with the technology. Don't let technology use you, let yourself use the technology. Don't change the place, okay? Technology is this, technology is a tool. You are not a tool. And then create your distinctive look and use your company logo in the corner of the skin. Now look at this example. Seperti contohnya ini, ini logo. So logo win saya pakai di sini. Jadi use your company logo in here. Well, company means it's it's a place of business. It can be it can be university, it can be a company like uh, industries, places, so forth. Um, in the corner of the screen, you can use this one. The next one, text heavy slides. What does it mean? Uh, projected slides are a good medium for depicting an idea graphically or providing an overview. Slides are a poor medium for detail and reading. Avoid paragraphs, quotation, and even complete sentences. Limit your slides to five lines of text and use words and phrases to make your points. The audience will be able to digest and retain key points more easily. Don't use your slides as speaker's notes or to simply project an outline of your presentation. Ini maksudnya adalah yang keempat, text heavy slides ini um, project slide. Jadi jangan jangan menggunakan paragraf kalimat-kalimat panjang di dalam PowerPoint. Yang seperti saya ini sebenarnya tidak tidak bisa digunakan untuk di acara konferensi, yang acara uh, seminar-seminar seperti enggak perlu. Kecuali di webinar. Webinar karena setiap orang langsung melihat kepada layar laptopnya atau layar HP-nya ya. Yang lebih bagus untuk layar laptopnya. Jadi bisa audiens menangkap apa maksudnya. Jadi hindari text heavy slides. Oke. Okay? Jadi ada slide ada text yang punya panjang seperti itu enggak usah. Makanya ini saya perbesar saya zoom. Oke. Okay? Nah, that's um, yang keempat. Kita tadi ada tujuh ya. Ada tujuh dosa-dosa uh, besar yang bisa membuat merusak presentasi. Nah, itu dosa keempat. Nah, dosa kelima kita lihat. Demi paradigm Demi paradigm ini maksudnya seperti ini. Presenters often scan a table or graphical image directly from their existing print or prep material and include it in their slideshow presentation. The results are almost always suboptimal. Print visuals are usually meant to be seen from 8 to 12 inches rather than viewed from several feet. Typically, these images are too small, too detailed, and too textual for an effective visual presentation. The same is true for font size. 12-point font, 12 point font is adequate when the text is in front of you. In a slideshow, aim for a minimum of 40-point font. Remember, the audience and move the circle from me to we. Make certain all elements of any particular slides are large enough to be seen easily. Size really does matter. Okay, nah, seperti ini maksudnya, intinya adalah paradigma aku atau paradigma saya atau paradigma gue. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil misalnya bahan-bahan dari perusahaan atau dari tempat kerja atau dari kampus, lalu kalian scan berupa gambar atau berupa tabel atau berupa teks, lalu yang kalian scan itu kalian masukkan ke dalam slide PowerPoint, maka hal itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena teks yang di scan itu tujuannya untuk dilihat langsung dalam jarak antara 10 sampai 15 cm, 40 45 cm dari mata kita ke teks. Jadi bukan untuk slideshow. Kalau untuk slideshow itu dibuat untuk semua orang yang berada dalam ruangan. Jadi bukan hanya untuk mengetahui kita pribadi. Nah, itu sebabnya itu yang membuat dosa besar di dalam PowerPoint presentation. So you have to change that. Change the me Paradigm, okay. Make certain elements of any particular slide slide a large enough. Jadi buat agak besar susunannya. Jangan buat kecil. Kalau buat kecil nanti tidak akan. It's not going to be very interesting. Jadi seperti ini, ini, uh, ini untuk ditujukan kepada mahasiswa yang mengakses laptop dan gadget juga. Saya tidak, saya tidak menjelaskannya. Oh, di hall atau di acara konferensi besar, enggak ya. Tapi langsung pada mahasiswa dalam bentuk uh, video. 
Dosa yang keenam adalah reading. Apa itu reading? A verbal presentation should focus on interactive speaking and listening, not reading by the speaker or the audience. The demands of spoken and written language differ significantly. Spoken language is shorter, less formal, and more direct. Reading text ruins a presentation. A related point has to do with handouts for the audience. One of your goals as a presenter is to capture and hold the audience's attention. If you distribute materials before your presentation, your audience will be reading the handouts rather than listening to you. Often, parts of an effective presentation depend on creating suspense to engage the audience. If the audience can read everything you're going to say, the element is lost. Nah, jadi, jangan membaca. Ini dosa ke-6. Ya. Dosa ke-6 ketika kalian presentasi. Jangan membaca teks di slide. Jadi, jadi komunikasikan teks yang ada di slide tersebut kepada audience, kalau tidak dikomunikasikan, nanti kesannya uh, kalian malah uh, sibuk dengan diri sendiri di depan panggung itu, ya seharusnya kalian berinteraksi dengan audience hey, nanti kalau saya jadi audience, saya akan bilang begini, hey I'm here, don't leave me alone, I'm scared nah, seperti itu ya, nah, jadi look at me, kepada audience jadi ketika kita berkomunikasi, apalagi presentasi, sekalipun itu monolog, akan sangat bagus kalau kalian, misalnya ini ada slide, ini ada powerpoint. Nah, baca sedikit poin-poin yang ada di slide tersebut, lalu kalian jelaskan ke audiens. Jangan biarkan audiens sendirian. Ini cara berkomunikasi presentasi akan berbeda dengan cara komunikasi face-to-face. Uh, -face. Berbeda lagi berkomunikasi antara di dalam rapat itu berbeda ya yeah, so you need to really um, have that kind of knowledge to distinguish uh, this to these three things a conference a face to face communication and um, regular meeting dosa yang terakhir dosa ketujuh nah kalau tadi kan reading aja nih membaca aja dari awal sampai akhir audiensnya dicuekin nah jangan nah ketujuh adalah faith in technology What does it mean? You never know when an equipment malfunction or incompatible interfaces will force you to give your presentation on another computer. Be prepared by having a backup of your presentation on a CD-ROM. Better yet, it's a compact flash memory card with an adapter for the PCMCIA slot in your notebook. With it, you can still make last-minute changes. It's also a good idea to prepare a few color transparencies of your key slides. In the worst-case scenario, none of the technology works and you have no visual to present. You should still be able to give an excellent presentation if you focus on the message. Always familiarize, familiarize yourself with the presentation, practice it, and be ready to engage the audience regardless of the technology that is available. It's almost a lost art. Oke. Okay. Nah, jadi faith in technology maksudnya jangan terlalu bergantung pada teknologi, oke. Okay. Ya, teknologi bagus, canggih, sekarang sudah ada macam-macam ya. Ada gadget yang juga luar biasa, subhanallah. Nah, tapi kalau kita terlalu bergantung pada itu semua, kita akan kehilangan uh, yang utama begitu loh. Karena saya lihat juga ada beberapa ceramah-ceramah misalnya -ceramah, di di media massa, media sosial itu jangan terlalu bergantung pada teknologi. What is the message? What is the point? Nah, kalau misalnya lagi ngutip ayat Al-Quran, display itu yang tulisan Al-Qurannya, uh, ayatnya. Lalu artinya apa? Begitu, kasih konteks. Karena ada beberapa, uh, apa? ini masukan dari saya, misalnya kalau kalian nanti jadi ustaz atau tazah, atau dakwah Islam misalnya, ketika mengutip ayat Al-Quran, ada artinya, show it, kalau dalam video, show it, tunjukkan. Ya, yeah. it is very important. Kenapa? Karena audience juga, oh, jadi itu ayatnya, kemudian itu artinya, nah itu maknanya. Ya, yeah. it's a, it makes your presentation more interactive. Lain hal kalau di saat ceramah Jumat kan nggak mungkin dong pakai PowerPoint. <laughs> ya, yeah. it's completely different. Kalau untuk settingnya akademik dan profesional harus seperti itu panduannya ya. Yeah. So you have to be ready. Don't depend too much on technology. Boleh pakai teknologi kalau seandainya ini katanya ada equipment malfunction or incompatible interfaces. Ada uh, kesalahan misalnya pada perangkat misalnya atau uh, tidak compatible 
misalnya saya ngetik pakai 2010 ternyata laptop yang digunakan untuk presentasi itu menggunakan yang tahun 2007 jadi nggak kompatibel nggak terbaca langsung tiba-tiba uh, font saya di Microsoft Word itu misalnya atau di Microsoft PowerPoint langsung dempet-dempet padahal slide show saya pada 15 atau 20 slide show untuk presentasi selama 15 menit it's not it's going to waste your time so be ready before your presentation time okay Alright, so kita masih panjang waktunya, masih ada beberapa menit lagi. Ini sepertinya saya berbicara untuk dunia radio. Oke, okay, nah, I'm just joking. Dulunya saya memang pernah menjadi penyiar radio. Okay, nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, berikutnya adalah, alright, now I change that. Tips for effective PowerPoint presentation. Nah, ini untuk presentasi PowerPoint yang efektif. nah font kita lihat nih font kalau font dari segi huruf nah kita lihat di sini yang pertama select a single sans serif font such as Arial or Helvetica avoid serif font such as Times New Roman or Palatino because this font sometimes more difficult to read nah contoh misalnya Arial Helvetica ya kita lihat Arial um, oke okay. This one, this is a bunch script because this is brand new in Microsoft Word T with a T. And we have uh, Arial. So this is Arial. See, this is Arial. And it's readable. Or Helvetica. Let me show it, which one is Helvetica. Where are you, Helvetica? Show up, Helvetica. Oh, I, I, my phone doesn't have that Helvetica. So have a, so have a, no, it's I only have Arial. So it's going to be uh, the font house. <laughs> no, I'm not going to use help. I'm going to use okay. No, that's a lot better. Save and no, show it again. Okay, so that's the key. Hmm, Arial or Helvetica. Jadi gunakan hindari menggunakan Times New Roman atau Palatino. Makanya saya selalu bilang sama para mahasiswa, kalau kalian buat tugas dengan saya, harus kreatif. Jangan uh, dari zaman bahala pakai Times New Roman, pakai Times New Roman, melulu semuanya. No, you have to change the font. Change something else. Tapi pakai font yang terbaca ya, jangan yang tidak terbaca. The next one, use no font size smaller than 24 point. Gunakan ukuran huruf tidak lebih kecil dari 24 point. Use the same font for all headlines seperti ini. Ini headlines, gunakan uh, semua fontnya dalam bentuk yang sama. And then select the font for body copy and another for headlines. Nah, pilih uh, font untuk uh, body copy and another for headline. Jadi pilih font yang bisa kita gunakan untuk headlines dan pilih juga font yang kita gunakan untuk uh, body atau untuk di dalam uh, tulisan kita. Harus konsisten dari awal sampai akhir. Jangan tukar-tukar. Jangan karena pengen kita, kan kata Mister, pengen kreatif nih. Terus di slide pertama pakai Arial, slide kedua pakai Time Sinoman, slide ketiga pakai Comic Sans. Berikutnya beda lagi. No, that's not creative. That is called absurd. Okay? It's not creative, but absurd and crazy. <laughs> so you have to be consistent. Creative, but consistent. Use bold and different sizes of those fonts for caption and subheadings. Ya. Yeah. Bedakan antara headings dengan subheadings. Pakai bold dengan tidak. Bedakan. Kemudian add a fourth font for page numbers or as a secondary body font for sidebars. Nah. Gunakan seperti itu. Hmm. Don't use more than four fonts in any one publication. Jangan gunakan lebih dari empat font, empat jenis font. It's just one uh, one font. It will be fine. Um, add a fourth font for page numbers or a secondary body font for sidebars. Okay, that's, that's that's the key point. Okay, and clearly label that screen. Use a larger font, 35 to 45 points, or different color for title. Jadi gunakan larger font, 35 to 45 point, untuk warna uh, yang berbeda di uh, judul. The next one, use larger font to indicate importance. Gunakan huruf yang lebih besar untuk mengindikasi uh, yang penting. Use different colors, sizes, and styles. For example, bold for impact. Gunakan yang uh, huruf font uh, cetak tebal 
untuk mengindikasikan impact for impact it, it shows okay i want that my audience know about this this is important avoid atlas fonts as these are difficult to read quickly hindari huruf yang dicetak miring karena sulit dibaca avoid long sentences betul kalimat panjang itu bertele-tele enggak usah do point saja avoid abbreviations and acronyms hindari penggunaan uh, abbreviation Ini misalnya USA, United States of America. Karena, okay, kalau USA, okay, people know about that one. But if I say IT or ICT, do you know what does it mean? Mungkin indikasinya IT, information technology. It can be something else, right? So avoid abbreviation dan acronym. Limit punctuation marks. Kurangi penggunaan tanda baca. No more than six to eight words per line. Tidak lebih dari 6 sampai 8 kata per baris. For bullet points, use the 6.6 rule. One thought per line with no more than 6 words per line and no more than 6 lines per slide. Bullet points jadi bullet points itu maksudnya 6 rule. Jadi 6, 6 kali 6. Jadi satu uh, pemikiran per line tidak lebih dari 6 kata. Dan juga tidak boleh dari 6 poin ke bawah. Kalau saya ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point, yeah. so it's very different but if you want to show it in public or for conference you need to follow this one um, still about the fonts use dark text on light background or light text on dark background however dark background sometimes make it difficult for some people to read the text jadi gunakan background yang berwarna cerah dengan warna teks atau huruf yang gelap atau gunakan warna gelap untuk uh, warna teks yang cerah. Namun katanya sebagian orang sulit membaca dark background. Some, some people, oke. Okay? Tapi kalau di hall saya sarankan gunakan yang light background dengan warna teks yang um, yang dark kalau di hall atau konferensi. Tapi kalau di ruangan yang enggak terlalu besar, hmm, hanya 25 orang maksimum, maka sebaiknya bisa digunakan yang dark background dengan huruf teks yang uh, terang. Yang berikutnya, do not use all caps except for titles. True. Jangan gunakan huruf kapital semua kecuali untuk judul saja atau head, headline per slide. Put repeating elements like page numbers in the same location on each page of a multi-page document. Harus konsisten page-nya itu. Jangan sampai hilang-hilang ya. Jangan sampai putar-putar satu di kanan, satu di kiri, beda. Karena kita membuat PowerPoint, bukan membuat halaman buku. To test the phone, stand six feet from the monitor and see if you can read the slides. Untuk menguji phone-nya, berdirilah sejauh six feet, enam kaki dari monitor, dari layar laptop ini, monitor. Nah, misalnya saya mundur, enam kaki. Nah, apakah terbaca phone-nya seperti itu? Yeah. So, it's it's good for you to test all of this before you do your presentation. Next, dari font, kita lihat design and graphical images. First, use design templates. Gunakan template design yang sudah ada. Template design seperti ini. Let me show you. So, this is the layout. See, ada title content, title only. Use this one, okay? And then we have the section, add section. Add a new section to your presentation. So, it's, it's, it's relatively um, interesting. Standardize position, colors and styles. Standardisasi jangan jangan pengen baru, pengen pengen sesuatu yang kreatif, tapi ternyata enggak kreatif malah uh, tambah jelek gitu. Jangan ya. So make it simple that you like it. Remember, you do your presentation for your audience, not for you. We include only necessary information. Masukkan hanya hanya masukkan informasi yang penting. Limit information to essentials. Uh, batasi informasi ke hal-hal yang penting. Content should be self-evident. Self-evident ini maksudnya isinya harus bisa Anda buktikan sendiri. Use colors that contrast and complement. Gunakan warna yang kontras dan uh, nyala terang. Uh, serta serasi dengan warna yang ada di slide. Too many slides can lose your audience. Terlalu banyak slide akan membuat Anda kehilangan pembaca. Keep the background consistent and subtle. Uh, tetap jaga background itu konsisten dan subtle. Subtle means uh, just stay this like that. Consistent from the beginning jadinya. Kalau kita sama orang konsisten kan enak gitu ya. Karena 
kalau misalnya dari awal kita bilang kita mau pesan ini misalnya kan ayam goreng atau pesan ini pesan apa namanya uh, roti bakar misalnya nggak mungkin dong kita pesan roti bakar tapi yang datang adalah pizza nah itu itu enggak konsisten so you need to be consistent keep the background consistent nah konsisten seperti ini saya menggunakan background yang konsisten di presentasi presentasi saya sebelumnya seperti kalian lihat di video saya di YouTube semuanya konsisten kecuali mungkin ada uh, penekanan tertentu background saya ganti tapi masih berkaitan dengan presentasi itu berarti penekanan di situ that's the reinforcement and then limit the number of transition use it is often better to use only one so the audience knows what to expect jadi hindari penggunaan transisi karena kalau terlalu banyak transisi nanti audiens akan bingung sendiri Oh ya, ketika kalian mendengarkan penjelasan saya ini di YouTube atau di di, di video, uh, kalian bisa pause, bisa nanti kalian lanjutkan, bisa berikutnya. Okay, take it easy. Still about the design and graphical images, use a single style of ink bud for bullets throughout the page. Gunakan single style of ink bud. Ink bud ini untuk bullet ini untuk jadi jangan misalnya di atas pakai bullet 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 di bawah petak terus lagi ada segitiga dalam satu slide. Dari kalau pakai bullet point, bullet point aja dari awal ke akhir di slide satu itu sampai akhir, ya. Yeah. So make it consistent. Use the same graphical rule at the top of all pages in a multi multi page document. Gunakan uh, aturan grafis yang sama dari uh, top of all pages dari di awal halaman uh, dan harus konsisten dari awal sampai akhir. Use one or two large images rather than several small images. Cukup gunakan satu atau gambar yang besar dua ketimbang beberapa gambar-gambar kecil. So it's not going to be interesting. Several small images. Prioritize images instead of a barrage of images for confusing attention. Prioritaskan gambar-gambar ketimbang uh, sekumpulan gambar-gambar yang besar misalnya kan ketimbang sekumpulan gambar-gambar hanya untuk mencari atau merebut perhatian. Make images all the same size. Atur gambarnya. Jangan ada besar 12 cm, satu lagi 5, ya, satu dua. Jangan. Make it system. Okay. Use the same border. Use the same border. Arrange images vertically or horizontally. Use only enough text when using charge or graphical images to expand the charge or graph and clearly label the image. Ini maksudnya uh, gunakan hanya uh, enough text untuk menjelaskan gambar. Cukup satu baris saja untuk menjelaskan uh, misalnya grafik atau tabel atau chart seperti itu ya. And then the next one, keep the design clean and uncluttered. Leave empty space around the text and graphical images. Berikan kesan rapi di dalam slideshow. Nah, jangan pula di sini ada pula ditambah kupu-kupu misalnya atau uh, kursornya seperti gambar mobil atau kursornya seperti gambar Kupu-kupu yang terbang, pas ditarik ke kiri, ada kupu-kupu terbang ke kiri, ditarik ke kanan, ada kupu-kupu terbang ke kanan. It's, go, it's not going to make you professional. Yeah, it's cute for you, um, not for me though. If you want to make me impressed with your presentation, you have to appear academic and professional. Okay, now, move on to the next one. Still about design and graphical images. Use quality clip art and use it sparingly. A graphical image should relate to enhance the topic of the slide. Gunakan clip art itu yang penting-penting aja. Kalau nggak penting, nggak usah. Okay. Ada sparingly. Sparingly ini maksudnya berjarak. Berjarak antara satu slide dengan slide lainnya. Jadi jangan bertumpuk dalam satu slide. Ada dua gambar. Slide berikutnya ada lagi dua gambar. Nggak perlu. Atau gambar aja semuanya. Semua slide. Fine. Pilih satu gambar aja. Tapi yang besar, jangan ada dua kecil-kecil seperti itu. It's not going to be interesting. Try to use the same style graphical image throughout the presentation, for example, cartoon, photographs. Jadi gunakan gambarnya konsisten. Kalau misalnya dari awal gambar orang yang orang, atau misalnya kalau kartun kartun yang mendukung presentasi kita. Okay, that's that's you need to remember. Kalau nggak mendukung, ya nggak usah. Kalau hanya merame-ramekan saja, ya nggak usah. Ya, yeah? so just leave it out. Repetition of an image reinforces the 
message. Uh, tie the number of copies of an image to the numbers in your text. Nah, jadi pengulangan gambar, uh, uh, repetisi, jadi gambar saya gambar satu, gambar dua, gambarnya berulang-ulang yang itu terus menurut saya Anda mau menjelaskan tentang the importance of uh, understanding culture of uh, English speaking countries misalnya bagi yang belajar CCU. Ya, jadi gunakan gambar English speaking countries itu konsisten satu, dua di slide berikutnya muncul lagi ketika kalian ingin memberikan uh, penjelasan atau poin-poin yang penting untuk hal tersebut. Resize, recolor, reverse to turn one image into many. Use duplicates of varying sizes, colors, and orientation to multiply the usefulness of a single clip art image. Okay, so that's that's how important it is. Uh, you really understand all that. Resize, recolor, maksudnya ini anda atur, uh, atur jaraknya, warnanya, kemudian uh, reverse to turn one image into many, misalnya posisi ganti posisinya, begitu ya. Yeah. Duplicates, gunakan duplicates, duplikat. Jadi di copy aja, copy paste gambar-gambar tersebut untuk kalau kalian misalnya mau menjelaskan poin-poin penting dari satu gambar itu misalnya. Ya. Kemudian uh, make a single image stand out with dramatic contrast. Use color to make a dramatic change to a single copy of your clip art. Jadi gunakan satu gambar untuk menjelaskan kontras yang dramatis. Misalnya yang wow, this is this is is a is a very horror or or a big uh, movie misalnya or is a very interesting novel that you read. So if one image stand out um, and then you need to elaborate your explanation at that point. Kemudian uh, berikan dia uh, dramatic change, perubahan dia di satu gambar-gambar berikutnya. Take all images on a projection screen before the actual presentation. Nah, jadi sebelum misalnya kalian mau presentasi hari apa, misalnya hari Minggu, hari Sabtu malam minimal kalian sudah nongol di tempat, kalian cek lagi laptop dan PowerPoint serta projectornya, apakah sudah ready atau apa yang harus ditambahkan. So you have to prepare about that kind of situation, okay? Nah. Avoid flashy images and noisy animation effects unless it relates directly to the slide. In dari flashy images, flashy images ini masih gambar-gambar yang uh, noisy animation, nggak usah misalnya terbang-terbang seperti misalnya seperti ini. Let me show you um, animation. This is a flashy like this one. No, you have you don't need to use this or this one. Zoom, grow and turn. See, you actually do not do not need this, you know. By the way, so you just have to um, directly show the text so that your readers can see where you are going through about this one. Okay, about the design and graphical images. Now we talk about the color. Limit the number of colors on a single screen. Batasi jumlah warna di satu slide. Ya, satu slide itu single screen jangan ada warna biru merah kuning hijau bertumpuk semua jangan nah, ini warna ini warna saya netral nih saya pilih ada warna gradasi seperti itu jadi kesannya menarik dan fontnya itu jadi hidup nampak perbedaan mana yang tulisan mana yang gambar bright colors make small objects and thin lines stand out however some vibrant colors are difficult to read when protected okay. Uh, bright colors make small object. Ini maksudnya um, warna terang membuat objek uh, kecil-kecil itu dan garis-garis kecil menjadi stand out, jadi jelas. Itu maksudnya ya. Use no more than four colors on one chart. Tidak tidak boleh lebih dari empat warna pada one chart. One chart ini maksudnya seperti grafik, data-data uh, display seperti itu. Jadi jangan tidak boleh lebih dari empat warna. Check all colors on a projection screen before the actual presentation. Colors may project differently than what appears on the monitor. Warnanya cek lagi sebelum apa tampil. Kadang-kadang begini, mahasiswa mau presentasi, um, kemudian terjadi perbedaan warna. Di laptopnya warna merah, tiba di actual presentation yang pakai projector, ternyata jadi warna hitam. Make sure, hati-hati. Check again. You have to be careful. Make sure that you are ready before you do your presentation. Pastikan laptop, file, accessible. Semua sudah ready. You are okay. You're fit. And then uh, 
uh, laptop atau alat yang akan digunakan untuk presentasi juga oke okay, you need to make sure everything about that karena maybe the time is only for 7 or 15 minutes but that's not going to be the best presentation you have and it will be remembered as one part of your good and default academically the next one it's about the general presentation Oke, okay, nah, tada, nah, jadi kan setelah buat presentasi, kemudian PowerPoint sudah dirancang, lalu kemudian kita sudah prepare semuanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana presentasi secara umum. Katanya plan carefully, berencanalah secara hati-hati. Do your research, ambil data-data fakta yang relevan dan perhatikan audiens dengan siapa kita akan berbicara. menyampaikan materi apakah kepada guru-guru SD, campaign SMA, atau kepada dosen, atau kepada khalayak umum, atau hanya kepada akademisi dan peneliti. You need to make sure about that one. Know your audience, uh, seperti yang saya bilang tadi, time your presentation, berlatih di rumah atau di tempat lain, sebelum uh, presentasi, kalau misalnya waktu diberi 7 menit, pastikan kita hanya menggunakan waktu 7 menit tersebut, jangan lebih, jangan kurang. Ada mahasiswa pertama kali presentasi, saya sudah presentasi uh, di pengalaman saya ya, dalam 10 tahun menjadi dosen ini. Uh, saya kasih waktu satu mahasiswa 7 menit. Ternyata ada yang cuma 2 menit. Alasannya, that's enough, mister. Wah, why do you stop? Saya tanya. Uh, why do you stop? It's, it's You only spend 2 minutes. I give you 7 minutes to deliver your presentation. Um, lalu jawabnya begini. Uh, mister, um, bahannya cuma di sana, mister. Nah, kan berarti tidak tidak plan, tidak melakukan planning, makanya nilainya itu rendah. Oke, okay, so, and the next one, speak comfortably and clearly, berbicaralah dengan nyaman dengan diri Anda sendiri, serta jelas. Nah, jangan berbicara seperti ini, oh, saya ingin menjelaskan tentang topik uh, pentingnya uh, menggunakan uh, gadget. Excuse me, kalau kalian berbicara seperti itu, habis waktu 7 menit hanya untuk 2 slide. Oke, okay? so you have to speak comfortably and clearly. Diam itu mas itu bagus kalau diam kita membawa manfaat. Tapi kalau misalnya diam kita malah justru memperkeruh masalah, maka diam kita laknat, kita harus berbicara. Okay, so you have to learn to speak in the right time and then you have to learn how to be silent in the right time. Check the spelling and grammar, of course. Do not read the presentation. Okay. Jangan baca presentasi seperti saya ini, saya kan baca presentasi, tapi saya juga berikan penjelasan kepada mahasiswa. Okay. Um, the next one, give a brief overview at the start and present the information. Finally, review important points. Um, berikan overview di awal, overview ini maksudnya uh, ketika Anda ingin presentasi, Anda ingin menjelaskan, I'm going to talk about this one, and then um, I'm going to be delivering about this, and then so on and so forth. It is often more effective to have bulleted points appear at one time, so the audience listen to the presenter rather than reading the screen. Boleh, kalau misalnya bullets, boleh misalnya nongol satu, jelaskan, kemudian, Pas diklik, nongol lagi kedua, jelaskan. Diklik, nongol lagi yang ketiga, jelaskan. That's fine. That's okay. If sound effects are used, wait. Uh, sorry, yang ketiga. Use a wireless mouse or pick up the wired mouse so you can move around. Like Ketika kalian mau presentasi nanti di hall, di konferensi misalnya, atau di di tempat-tempat yang uh, konferensi face-to-face, tidak lagi virtual seperti ini, maka um, harus diperhatikan bahwa Anda harus memiliki mouse atau speaker yang mikrofon yang bisa portable, bisa dibawa-bawa, dan itu bluetooth atau wireless tanpa kabel. If sound effects are used, wait until the sound has finished to speak. Kalau menggunakan sound effects, ya. Misalnya pakai clapping, seperti itu, nggak usah. If the content is complex, print slides so the audience can take notes. Kalau misalnya isinya cukup kompleks, maka uh, berikan uh, print out dari slide tersebut. Jadi, audiens bisa mengambil catatan. Oke, okay. harus dipahami ya. Kalau enggak, nanti kan ribet dan complicated. 
karena saya pernah hadir acara konferensi internasional dulu pada waktu saya di waktu saya masih mahasiswa sejak kalian di acara linguistik typology di hotel bumi minang sebelum gempa itu um, saya pas masuk di paralel zoom paralel speaker itu selalu ada handout setiap ruangan di awal pintunya karena materinya cukup complicated karena linguistik typology padahal saya baru belajar mau linguistik introduction to linguistik bacanya udah linguistik linguistik typology saya juga jadi wow dan juga saya pernah hadir acara konferensi internasional di bidang sastra atau literature setiap presenter itu meletakkan handout di pintu masuk jadi setiap Um, yang mau membaca atau melihat uh, bahan materi tersebut, mereka bisa mendapatkannya begitu ya. Hold on, excuse me. Um, did I where did I put this? Okay, alright. I was looking for some. Uh, do not turn your back on the audience. Try to position the monitor so you can speak from it. Jadi jangan <coughs> jangan membelakangi audience. Lihat audience. Um, Letakkan posisi monitor, uh, seolah-olah jadi kita berasa bisa rasa nyaman dasar kita presentasi. Jadi monitor dan kita lihat kepada audiens, eye contact, okay? It's very important. You are talking to human. You don't talk to robot or machine because robot machine have limited function. They are create they are created by humans and humans are created by God. Okay? Something that cannot be seen is much more powerful than something that can be seen okay so that's my presentation to all of you i will stop share thank you for listening to my explanation about how to be a good speaker on academic presentation and um i will be waiting to see how you excuse me you give your presentation to me academically and prepare about your PowerPoint, your um, understanding, and then your description. Dan itu nanti akan menjadi bagian dari ujian akhir semester kita. Karena each one of you will have your presentation. Okay? Uh, whether you are going to use Zoom or you Google Meet, you can record it yourself dengan PowerPoint seperti itu. Dan juga you berbicara depan layar. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Okay? It's, um, it doesn't need a lot of fee doesn't need a lot of payment about that. It's, it's still free. You can use Zoom, bisa gunakan Zoom uh, untuk merekam dan nanti setelah direkam presentasinya boleh kirimkan ke saya sebagai bukti bahwa telah melaksanakan academic and professional speaking untuk academic presentation. All right, so thank you for listening to my explanations. Hampir 1 jam 13 menit karena memang di uh, actual Meeting kita punya waktu selama jam 11 sampai 12.40. Jadi 1 jam 40 menit. So, uh, meskipun kal we are using Zoom, thank you for listening to me. I'm going to see you again next week in the form of ujian tengah semester. And for my audience in YouTube, uh, you, if you have any question, please write down your question in the comment section. Okay, I will be so happy and delighted to read your comments and feedback about my explanation if you had if you have something for me to add let me know okay and thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh god bless you uh, have fun take care and have a good day